Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa manwala Amma baad Luzangu katika iman Katika kipindi chengine Ambacho tumekianda leo Kiwa badu tuko kwenye mada ile ile Ya kusiana na mambo ya janna Na katika kipindi kilichopita nafikiri tumezungumzia kuhusu janna kwamba ni nani ambaye ni wa kwanza kuingia peponi. Brother Abu Lukman Hafizahullah naye akazungumza pia vile vile alizungumzia kuhusiana na e, mtu wa kwanza kuingia motoni. Sasa leo tuangalie kuhusu neema au sifa ya nyuso za watu wa peponi na neema yake sifa sifa tujuhu ahlul janna wa naimuha sifa za nyuso za watu wa peponi na neema zake ndugu zangu katika imani nafikiri ikiwa tuko kwa kipindi hiki kuna mambo fulani lazima tuyazingatie kwamba kwa nini tunazungumzia janna tukasema ni kwa sababu ndio ndio malipo ambayo Allah ameandaa kwa wacha Mungu na tunamuomba Mwenyezi Mungu sote tuwe takuwa miongoni mwa wale wacha Mungu ili tuweze kwenda kuipata janna. Kwa hivyo ni lazima katika hiyo janna ambayo tunaiendea ama tunaipigania tuwe tunijua raha yake, neema yake, fadhila zake ili ituzidishe kuwa na morali katika kwenda mbio kuhakikisha kwamba namna gani tutajikurubisha kwa Allah ili Mungu atuhurumie aweze kutupa pepo. Kwa kuwa namna yote tutakavyofanya tukajibidisha katika kila aina ya matendo hatuwezi kuingia janna kwa sababu ya bidii za matendo yetu. Lakini matendo yetu ni sababu ya Allah kutuhurumia kuweza kuipata janna. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an Yauma tabiyadhu wujuhun wataswaddu wujuhun. Kuna siku ambayo nyuso zitakuwa zinangara, zitakuwa nyeupe na kuna baadhi ya nyuso zitakuwa nyeusi. Sisi nyuso ambayo tunazizungumzia ni nyeupe kwa sababu nyuso hizi ndizo nyuso ambazo ni za watu wa peponi. Allah anasema yauma tabiyadhu wujuhun wataswaddu wujuhun. Hii ni siku nzito ndugu zangu katika imani. Ni siku ambayo siku hii itakuwa baba amkimbia mwana na mwana amkimbia mamake kila mmoja rabbi rabbi nafsi anaangalia nafsi yake ataweza kuiweka wapi kisha baada ya kufanywa hisabu ajulikane wa peponi ni nani wa motoni ni nani siku hiyo Allah anasema kuna nyuso zitakuwa nyeupe na zingine zitakuwa nyeusi sasa nyuso za wale ambao zitakuwa ni nyeupe bila shaka itakuwa ni nyuso za watu wa peponi na tutaziona kwa mujibu wa baadhi ya aya ambayo tutaweza kuzitaja katika Qur'ani vile vile ndugu zangu katika imani kwa kuwa pepo ni neema kubwa na pepo ni daraja kubwa ya mwanadamu atakayopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala sikiza maneno ya Allah anasemaje katika surat uh, al-mutaffifin anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله أكبر الله نسمع inna al-aburara la fi na'im hakika watu wema watakuwa katika neema hakika watu wema watakuwa katika neema ala al-ara'iki yanzurun watakuwa katika viti katika makochi wakitazama neema zao walizolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio sifa ya watu wema siku ya kiyama wakati watu watakapohukumiwa na kuweza kuingizwa peponi kisha Allah akasema ta'rifu fi wujuhihim nadharata naim utawajua kwa alama ambao ziko katika nyuso zao nadharata naim 
watakuwa na maangalizi yenye kumemetuka yani maangalizi yenye eh, kuonyesha mngaro wa uso wake hii ndio sifa ya watu wema na atakuwa alama zao ni hizi kisha Allah anasema yusqawna mir rahiqin maktum vitu ambavyo watanyeshwa katika pepo hiyo mir rahiqin maktum ni vinywaji ambao vimefungwa kwa vifungo madhubuti vifungo madhubuti ndio wamefungiwa katika vinywaji kama hivyo angalia mwanadamu sahi uko katika hii dunia unaringa ama unaenda mbio ukieja ukiletewa kinywaji unahakikisha kwamba kiko kwenye kimefungwa ki, namna gani kiko safe kiasi gani yani kinywaji hiki hakikisha kina usalama kiasi gani kumbe haya yote watu wameyasoma ndani ya Qur'an ukiona maji yamewekwa seal ukaona juice imewekwa seal yote yameiga katika Qur'an lakini bado hawatafikia neema ya vinywaji vya peponi namna vilivyofungwa Allah anasema ni vifungwa ambavyo ni madhubuti kabisa yusqawna mir rahiqin maktum kitabuhu misk kisha sifa ya vinywaji hivi vya watu hawa ambao nyuso zao zinangara wakati wameingizwa peponi Allah subhanahu wa ta'ala sema chakula au kinywaji hiki ambao watakuwa wananyushwa ladha yake mwisho mwisho wake anasikia harfu kina harufu nzuri ya miski Allahu akbar Allah tujalie miongoni mwa watu ambao watapata neema kama hizi Allah anaendelea kusifu katika uh, Qur'an kitabuhu misk Harufu ya chakula ya kinywaji hiki mwisho mwisho wake ni miski lakini Allah anasema wa fi dhalika basi katika khairi hiyo falyatanafasil mutanafisun washindane wapiganie wenye kupigania neema kama hizi kwa sababu neema ambazo analazimika mtu kuzipata na kuna wakati atapata majuto iwapo hatopata neema kama hizi kwa sababu kinyume cha janna kuna moto ambao ni mkali mno na umeandaliwa watu ambao ni waovu bila shaka jana imeandaliwa watu wema Allah ajalie miongoni mwa watu wema Kisha katika sura nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anasifu eh, nyuso za watu wa peponi Anasema Wujuhun yauma idhin na'ima Kuna nyuso zengine siku hiyo zitakuwa ni zenye kumemetuka kuna nyuso siku hiyo zitakuwa nzenye kumemetuka lisaa'i haradhiya nyuso kungara kwake Allah anasema lisaa'i haradhiya si kwa sababu nyingine kwa sababu ya matendo yao ambayo yamemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala yamewaridhisha kwa sababu ya yale malipo ambayo ameyalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala lisaa'i haradhiya kwa hivyo hapa ni somo tunapata kwamba neema zote hizi haziji tu kwa sababu ya kwamba wewe labda pengine ni miongoni mwa familia bora au ni kabila bora ama kuna mali nyingi la ni kwa sababu ya mienendo ambao umeitekeleza we mwenyewe hapa duniani basi Allah subhana wa Ta'ala anaenda kukulipa neema kama hizi ambazo moja wapo ni nyuso kuwa na mngaro ambao mngaro huo ni mngaro wenye kupendeza mbele ya watu fi jannati aalia katika pepo iliyotukufu katika pepo iliyo ya juu katika pepo ambayo imetukuzwa fi jannati aalia qutufu hadania kulu washrabu hanian Allahu akbar hizi ni aya zote zinaonyesha yani hizi pepo vile zilivyopambiwa yule mtu ambaye ni wa peponi bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema vile vile kuna baadhi ya nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye furaha dhahikatun mustabshira kwa kuwa siku hii itakuwa ni siku nzito ndugu zangu katika iman aya hii ukiangalia nyuma yake anasema siku ambayo nyuso hizi zitakuwa ni zenye furaha amesema katika aya ambayo iko nyuma yake katika sura tul abasa anasema yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in yauma idhin shanun yuhni siku hiyo kila mmoja ana mbio ambazo zinamtoa kwenye kushughuli kwa shughuli ambazo zinamshughulisha kwamba yeye ataenda sehemu gani anaenda mbio hakuna kujali kuna baba kuna mama kuna mke kuna watoto sasa siku hiyo ndio baadhi ya nyuso zitakuwa na furaha wujuh yauma idhin musfira dhahikatun mustabshira zitakuwa ni zenye furaha zenye kucheka mustabshira zikiwa na, na, na bishara kwamba zitapata neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani pepo hii au neema zote hizi uiddati lilmuttaqin azikuandaliwa wengine 
Allah katika Qur'an amezifungamanisha na watu ambao ni wacha Mungu. Watu ambao wanamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio watu ambao wamefungamanishwa na pepo hii. Sikiza maneno Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Mfano wa janna ambayo imeandaliwa wacha Mungu. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Mfano wa pepo ambayo imeandaliwa wacha Mungu. Tajri min tahtiha al-anhar. Inapita katikati yake au chini yake kuna pita mito. Ukuluha daimun wa dhilluha. Ukuluha daimun. Vyakula vyake ni vyenye kudumu na vivuli vyake vipo ni vyenye kudumu tilka uqba alladhina taqaw huo ndio mwisho wa wale wacha Mungu huo ndio mwisho wa wale wacha Mungu watu walikuwa kimogopa Allah subhanahu wa ta'ala au hayo ndio malipo ya wale ambao walikuwa na tabia kumu, ya kumogopa Allah wa uqba alkafirin annar na mwisho wa wale makafiri ni moto wa jahannam Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa jahannam kwa hivyo pepo imeandaliwa wacha Mungu lazima tuwe wacha Mungu na ni ambi ambayo ni lazima tuweze kuifuata kuwa wacha Mungu. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akasifu kuhusu janna hii ambayo imeandaliwa wacha Mungu, anasema innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Hakika wacha Mungu wako katika vivuli wa uyun na mito chemchem. Na katika wale ambao ni wajuzi wa kujua maji yaliyotamu miongoni mwa maji yaliyotamu hapa duniani tu maji ya chemchemu huwa ni yanaladha. Ya, ya, ya Onaje chemchemu hizo zikiwa ni za peponi ndugu yangu katika imani na umezipata kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameridhika na wewe. Kwa hivyo maana anatujibidishie Allah awe radhi na sisi ili tuende kupata chemchemu ambazo ziko katika jannat firdaus. Wa fawakih mimma yashtahun. Vile vile kuna matunda ambayo yanafurahisha nafsi zao. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema kulu washrabu hani bima kuntum ta'malun kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun kuleni na munywe hanian bima kuntum ta'malun hii ni pongezi kwa yale ambao ulikuwa mkiyatenda hapa duniani pongezi kwa yale ulikuwa mkiyatenda hapa duniani ndio mnapewa matunda kama haya na bustani kama hizi inna kadhalika najzil muhsinin allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika hivi ndivyo tunavyowalipa watu ambao wanafanya mambo ya khairat kwa ndugu zangu katika imani tujibidishe katika kufanya khairat tujibidishe katika kufanya mambo ambayo ni yaheri ili Allah Subhanahu wa Ta'ala tuhurumie kwa amali zetu ili tuweze kwenda kuipata janna ambayo imeandaliwa wacha Mungu kwa haya machache insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wale ambao ni wenye kusikiza maneno na kufuata hadha salamu alaykum wa rahmatullahi